Let's answer question from random post at ito ay post ni Miss Stacy M. Tisay Estumago. Hi ma'am. Um, hi ma'am Leonalyn with solution po. Thanks. Okay. Basahin natin ang yung question niya. You are lying 100 feet away from a tree that is 50 feet tall. You look up at the top of the tree. Approximately how far is your hair here? From the top of the tree in a straight line. Dapat dito pa lang, alam nyo na na we can only solve this problem using the Pythagorean theorem. Para mas klaro, i-drawing natin. But before we will do that, if you haven't answered this question yet, answer this first before you will see our solution. I-drawing muna natin. 50 feet tall yung tree. So, ito yung tree. Tading! Okay. 50 feet daw yan siya. You are lying 100 feet away. Shh. So, kunwari nandito ka. Shh. Next, you look up at the top of the tree. Shh. So, obviously, right triangle ito. At masolve lang natin ito using this. Ah, pe, pitha. Ang hirap nito i-pronounce. Pitha. Basta ganito ang spelling. Ganyan ang spelling niya. Yan. Oh. So, kayo na ang magbasa. Yan yung spelling. At ang formula nito ay pwedeng ganito. C A squared plus B squared. Ito si A B, C. Para C lang yan, ito ang square root mo. Kasi squared yan. Kung i-transfer mo siya yung squared, maging square root. So, A squared plus B squared. So, C. Yung 3 ay 50. While yung uh, dito sa B natin ay 100 20. So, we squared pa natin yan. This is square root of 50 plus 120 squared. Madali lang ito. 50 squared, okay? Itong 50 squared, dalawang 0. 5 times 5, that is 25. So, 50 squared is equals to 5,500. I-delete natin yan. Lagyan na natin siya ng, ano sinabi ko kanina? 2,500, ha? 2,500. Next, itong 120 squared, madali lang yan. Para shortcut ba? Dito, alam mo na yung 12 squared is 144. So, 144. Itong 0 na to, squared mo yan, dalawang 0. So, si 120 squared, that is equals to 14,400. Ganyan lang. So, i-erase mo yan. Lagyan mo siya ng 14,400. I-add mo lang yung dalawa. 14,400 plus 2,500. And that is equals to 16,000 pala ito, 900. Okay. C is equals to 16,900. Square root of 16,900. Para hindi kayo mahirapan. Since dalawang zero naman yan, kung i-square mo na may dalawang zero, ang equivalent niyan ay isang zero. So, dito ka na mag-focus sa 169. Ang 169 ay perfect square ng 13. So, yan yung iparis mo sa isang zero mo. Therefore, ang sagot dito ay 130. So, dito, ang sagot ay 100. 
30. Kunting recap lang dito sa itong square root natin. Kapag in-squared, squared ba? Dito tayo sa zero na lang ha, mag yung zero, baka malito kayo. Kapag in-squared, magiging dalawa. Kapag square root, maging isa. Katulad nito. Uh, Di ba si B natin kanina, B muna tayo, na 120. Yung 120, yung 120, yung isang zero ba, naging dalawa. Itong dalawang zero, nung ini-square root natin, naging isang zero na lang. Shortcut ang ini-explain ko sa inyo para hindi nyo, kasi walang bawal ang calculator. So, paano mo i-square root yung 16,900? Mayroong dalawang zero. So, ibahin mo yung dalawang zero na yan. Tapos, yung dalawang zero, pag in-square root yan, isa lang ang zero niyan, ang, ang sagot dyan. Tapos, itong 169, perfectong square root na ang sagot ay 13. So, ang sagot dito ay 130. Anyway, ilalagay ko rin sa description ng video ito kung paano mag-square root ng hindi ginagamitan ng calculator. Meron tayong dalawang upload na yata ako with regards sa how to solve square root without using calculator. Ilalagay ko sa description ng video ito.